به گرد دل همین گردی چه خواهی کرد می زیادتر باشه چون یه چند نفر ممکنه که تازه مسلمان که انوز معمولا کمکم میکردن به هم قبل از اینم که احکام اسلام به داد مظلومین برسه یه توافقی مثل این که مثلا یک گروه یک جمعیتی به نام حلف الفضول بودن به هم هم پیگند پیوند و سوگند می شدن به دیگران کمک میکردن خب همه جور کمک هم کمک مالی هم غیر مالی که حتی بعض یا گفتن حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم در حلف الفضول بودن البته در صورت که حضرت محمد بودن اونجا برا ما به محمد اضافه نمیشه به حلف الفضول اهمیت میده و این اهمیت هم خود پیغمبر داده و بعدی بعد تا در به مدینه رسیدیم به مدینه که شد رسیدیم یکی از احکام خمس بودی کم زکات در زکات میگن که بزرش اون نشانه اولیش در آیات تهران، در آیات مکه هم هست البته در چند جا آیه در چیز هست در قرآن هست که و از این هم حق و نسائل و المحروم در صفات مؤمنین و اینها وقت کسانی که در انبال خود برای سائل و محروم حقی یعنی حقی دارند همینقدر ولی چه حق چه جوری نداره 
یک آیه بعد است که میگوید ولدین فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم میگن اینجا زمینه است که معلوم میشه بعدا این حق حق معلوم رو اعلام خواهند کرد که در مدینه اعلام شد زکات اعلام شد اما در جنگ جنگ خب رسم اون زمان همه جای دنیا بود و عرب هم همینجور البته اسلام خیلی منظم بود اسلام چون جنگش جنگ عقیدتی بود و جنگ ابتدایی نبود که اقدام به جنگ کنن هدفی داشته باشه غالبا این جنگ دفاعی بود در واقع به نحوه دفاعی اما مثلا راجب ایران فرستادن نامه های بر سه تا از پادشاهان اون روز نزدیک عرب و مهم در دنیا فرستادن که پادشاه اون وقت ایران توهین آمیز رفتار کرد با این نامه و اینها بعدا هم اونا رو دعوت کردن یعنی این نام دعوت اونها بود به توحید چون اون وقت دیگه کم کم دین حضرت زردوشت که توحید بود دست منحرف شده بود و کم کم غیر از این که آتش پرستی اضافه شد آتش رو از انوان مقدس به انوان الهیت الوهیت بالا بردن خود پادشاهانم ساخت پاکت شاید کردن نمیشه خوب گفت دیگه به من پادشاهان با روحانیون زردوشتی و رأسش توافق داشتن پادشاه روحانیت رو تقویت میکردن اون هم در عوض هی بر مقام پادشاه افسودند هی تجلیل و چیز و اینها از پادشاه تا پادشاه را به مرحله خدا رسندن تقریبن اون حاکم وقت و اسلام اینا رو دعوت کرد به توحید خب اگر توحید می آوردن تز میکردن که جنگی نبود همشه میگن خب توحید آورد حتی بعد مسلمان شد و با همشه جنگی نکردن بعد من از به ایران یه قاصدی فرستادن پیام فرستادن این آمد در مجلس شاه شاه اون بالا نشسته بود این ورش خالی بود اون ورش خالی بود این آمد نگاه کرد دور تا دور مجلس پره رفت اونجا پهلوی شاه بعد دید فرش چیزه فرش و عقب زد رو زمین رو خاک میشد بعد گفت ما خاک نشینیم و نوی نبر که وقتی هم می آمد برگشت شاه باز اون توهین مجددی کرد گفت توبرش پر خاک کنید یه چیزی در خورزین چیزی پر خاک کرده گفت ما می خواستیم که چیز کنیم شما مسلمان بشه ولی ها خاکتون رو به توبره میکشم میبرم 
همینجورم شد که بعد دیدیم در تاریخ دیدیم خب در این جنگ چه در این جنگ ها چه در جنگ های که خود عرب رسم دارد بود موجود بود در قبایه یه اموالی از مقتول به دست می آمد معمولا اون چه که در جنگ های چیزی بود تن به تن بود که همون وقتی که میکشت قاتل اون کشنده اموال اونو گر میگرفت اموال گرفت که حتی بعضی ها میگن بعضی حتی از مسلمین چیز میگوین که سول فقار علی علیه السلام یه شمشیر خیلی مشهوری بود در عرب دست اون که اسم یادم میاد که علی او عمر بن جنگ علی علیه السلام علی او را کشت و شمشیر علی شکست شکست شمشیر امون رو برداشت کرد حالا ما کار نداریم هر چه هم بود در جهان در اختیار علی بود این شمشیر دست یه نفر دیگه بود به خود دستی بود از اول اگر هم اینجوری بود به هر جد گفتن این انبار ما بعدا که جنگ تموم شد خب خیمه و خرگاه و ترکیت و ارسونی چیزایی بود به مقدار انبار میموند اینا رو چکار کنن در بعضی موارد حالا جدیات حکم نمیدونم یا فعلا به عجل نمیدونم یادم ولی اون انبالی که من باید تقسیم میشد ترتیبش میداده خیلی جا انبال تقسیم میکردن بین لشکریان اون اون جنگ که بعدا لشکریان دیگری که قبل در جنگ های دیگه ای بودن و هیچی گرشون نایمده بود یک دوبار اعتراض کردن یه نه اعتراض خواهش کردن از پیغمبر که آخر ما که جنگ کردیم و تا اون جنگ چیزی نبود نه مقرراتش بود در مورد جنگ آیات خومز آمد در مورد چیز عادی آیات زکات بود بعد در آیات خمس انما قنمتم فرمود یعنی اون چه که قنیمت به دست آوردید که اختلاف فقهی بین شیعه و سنه از این حیث هست شیعه میگوید هرچه به صورت قنیمت به دست آوردید یعنی کادوی که به شما دادن هدیهی که دار چیز بود هرچه بود اینا قنیمتی مثل قنیمتی چون نگفتن هرچه که در جنگ قنیمت بردید ولی اهل سندن میگن قنیمت مال لغتش مال جنگه این اون چه در قنیمت بود که این مسئله خمس یه اختلافی است بین اصل بین شیعه و سنه که حتی یکی از آقایون علمایی که فعلا رهلت کرده اون حیات نداره رساله نوشته بودن راجع به خمس به عربی و به اعتقاد اینکه خمس نیست مثلا نمیده من شنیدم چون ندیدم خود اون رساله را ولی هرچی گشتم پیدا نکردم مثل اینکه چه چاب کمی بوده و چه بعد پس مسلم شدیم که سونیش قنیمت رو سیده میکنن زکات شیعه قنیمت رو معتقده میگه بعد از پیغمبر هم 
قنیمت رو بگرفتن حکم شرعی داره زمان اهمه خوب اهمه ما اهمه چون ما خلیفه واقعی و جانشین واقعی پیغمبر رو این اهمه میدونستیم نه خلیفه وقت هر چه ما میفرمود اجرا میشد برای مشکیعیان تا زمان قیبت بعد قیبت که امام قیبت فرمودن دو نظریه پیدا نظریات مختلف هست ای گفتن که آخر امام بگن منصوب به امام حالا خود امام زمان زمان ظهور و شور ظاهر بودن یا امام حسن عسکری نمیدن مرجن امام فرم چون خمس رو دو قسمت میکردن یعنی هر قسمت میشد عشر اون بوجه دو تا عشر بود عشریه یه عشر مال بیت المال بود یک عشر سهم خود امام خود امام هم خب مخارجی داشتن چه شخصی چه عمومی امام بعضی ها میگن این حدیث هست که امام فرمود که من اون سهم خودم رو در زمان قیبت به شیعیان اهدا میکنم و بنابراین میگن خمس در زمان قیبت عملا شیعه نداره و فقط اون عشق اقبال بیت الماله اون هست بلی که این بخشش رو قبول ندارن یعنی معتقد نیستن که امام هم چیزی پرموده باشد اون عشر هم جد میکنم اون وقت منایی که قبول ندارم باید دو دستن بعد یا میگن که نیرسه به نایب امام یعنی آقایون علما به قول خودشون نایب امام خرشه اون سهم بیت المال هم که خود اونا چید منطقه این مسارفی که البته زیاد تفاوتی نیست بین مصارف خیلی ولی به هر جهت فطریه باید داد کفاره باید در باری مارد باید داد جریمه دیه باید داد گایی جریعنی زکات هست خونس هست اینا خوب حسابش برای مردم عادی مشکله آقای سلطان علی شاه ریاضیدان هم بودن کتاب از من یاد داشته ایشون به نجوم راجع به نجوم که بالای حد اکثر ریاضیاته دیدم با حتی یک کتابی از فرانسه ای که از فلامریون ترجمه شده بود ایشون خوندن و حاشیه هاش خیلی جا ایراد بر این مرجمین و حیعتان های اون روزگار آوردن منظور وارد بودن ایشون گفتن من حساب کردم اگه یک عشر بدید از این خمس زکاتی که قاطی میشه خلاص میشه 
یعنی اگه یه قصبه البته اگر کسی بتونه حساب کنه خمس جدا زکات جدا فرد جدا همینا که جداگونه حساب کنه بهتره ولی اگه نتونه عشر میده که این عشریه این بدعت نیست بدعت در اسم گذاریه به جای اینون که نصف خمسه نصف خمسه یه فکرین عشریه میگن دیگه بدعت نیست پرجد از آنم این اختلاف فقهی بین مسلمین هست که خمس حکمش باقیه یا نه سیعل سنت تقریبا تا اونجا که من اطلاع دارم معتقدن که خمس مخصوص به زمان جنگی که حالا جنگ در بین شیعه هم ممکن است بعضی از علما باشند که اینجور معتقد باشند که ما که گفتم میکرد آقایان رساله نوشته من پیدا نکردم ولی به طور کلی معتقدند که این خمس برقرار حتی در بین اونهایی که معتقدن خمس برقراره بعد از آقایون علما میگن اون سهم سهم امام رو که امام قایب زندن قایب من به عنوان وکیل اونا حق ندارم مشرف کنم باید نگهش دارم تا خود صاحبش پیدا بشه بش بده خیلی ها با وقتهایی که خیلی قشری بعدی ها بودن تبدیل به سکه میکنن زیر خواب پنهان میکردن که وقت امام بیاد خودشو میدونن خجاست میان برمیدارن دست من نیست که البته این کار شهی نیست به نظر نمیرشه که من که الانم دیگه اینجور کار نمیکنن اون مبلغ و مثل اینکه مقررات امانت هم در فقه اجازه رو میده اماناتی که به کسی سپرده شد برای حفظش میتونه اینو به کار بندازه مثلا این ماشین گرفته اگه خاموش باشه همیشه باترش از بین میره هر چند وقت یه بار روشنش کنه به این اندازه اما البته خیلی خوبه که آدم این دقایق احکام رو بدونه و اجرا کنه ولی بالاتر از این دقایق و اجرای دقایق اعتقاد به حضرت سال علیش هم فرموده من خودم تو کتابی ندیدم اینشون برا من مستند تر این کتاب بود فرمودن در سیزنسی سفری علی علیه السلام و ابو بک و عمر مسافرت رفتن شوان بودن همه برگشتند یه نیازمند به قصلی شدن اونجا هم آب نبود اینقدر وسط بیا بود خلاص هر کنم یه حکمی گفتن که چه کار کنم حکمی هم نایماده بود اون آیه فهلم تجد ما هند و تیم موسیدن تیبن اون آیه نایماده بودن 
هر کدوم بنا به بدفای خودشون کار کردن. البته همه شون پیغمبر فهمودن مصابه برای اینکه به نیت خودشون، نیت خیر و قصد اطاعت از اربان الهی. بعد خدمت پیغمبر را عرض کردن، تأیید فهمودن اونا را منطقه حکم و همون کاری که علی علیه السلام کرد به صورت حکم در اومد. بنابراین ما اگر نیتمون خیر باشه و صادق باشیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین اگه این روحمون باشه خداوند حکم صحیح رو بر ما خودش به فکر ما میرسنه و نفسا و ما سباها و الهمها و فجورها و تقواها فجور و تقواهش رو بهش الهام میکنه حالا در این موارد هم اگر باز حرف همون شیخ بودرگوار شیخ ابو بکر شبدی رو بشنوید خوبه کسی ازش پرسید چون شکل شبلی هم مدت ها فرماندار بود در مرد سیاسی بود و فعال در همین دماوند حاکم بود فرماندار بود فقیه هم بود فقیه دانشمندی هم بود عارف هم که عارف بود از شبلی پرسید که زکات چهر دینار چقدره شبلی فرمود چون وقت بود که عارف بود دیگه از اون مراحل گذشته بود اون مراحل رو رد نکرده بود یعنی نگفته بود اونا بی خود بوده نه اون مراحل پله های نردبان تکاملش بود از اون پله ها گذشته بود پله بالاتر رسیده بود به عرفان رسیده بود از شبل پوین و پرسید شبلی فرمود اگر از فقیه میپرسی زکات چل دینار یک دیناره این حکم فقیه اگر از عارف صوفی میپرسی اول یک دیناری که فقیه میگوید رد کن ولی چهل دینار باید جریمه بدی که چرا این چهل دینار رو نگه داشتی ذخیره کردی ندیدی به ندادی به بندگان خدا به حرف این جور نگاه میکنه این احکام رو اجرا میکنه و همون نحوی که فرمودن ولی در روش میگه در واقعیتش به العبد و مافیدهی کان المولا چلا خدا توفیق همه این مراحل رو به ما بده یکی بازی برابردی کرخت دل همه بردی چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد می
Oh, oh, oh. 